ha senso comprare oro per investire soldi nel 2021? O è meglio fare altre cose, per esempio le azioni? E quali sono i migliori strumenti, i migliori modi per inserire oro nei nostri portafogli? E in che modo farlo? Ne parliamo fra pochissimi secondi. Bentrovati, io sono Giacomo e questo è Segreti Bancari Live, lo show del venerdì che vi aiuta a investire in modo più semplice, più consapevole, più redditizio attraverso dei semplici consigli. Se mi stai guardando su YouTube, visto che questo è un contenuto trasmesso in diretta audio video, ti prego di iscriverti al mio canale per essere sicuro di non perdere nessuno dei contenuti che pubblicherò. Se invece ti piace ascoltarmi, magari mentre lavori o sei in auto, iscriviti al mio podcast che trovi su iTunes e su Spotify. Per concludere, se vuoi saperne di più su chi siamo e cosa facciamo, visita il sito segretibancari.com. Fatte queste promesse, tuffiamoci nell'argomento di quest'oggi che riguarda il biondo metallo. Risparmiamo nel cielo.it, ha fatto uno studio in cui è andato a vedere sostanzialmente quali sono stati i rendimenti dell'oro su un periodo di tempo molto lungo, dal 1972 al 2018 per confrontarlo con altre forme di investimento. Beh, il rendimento medio annuo composto è stato del 3,28%, il che significa che l'investimento in oro ha eh, trasformato, diciamo così, 100 euro in 455 euro. Cioè sostanzialmente chi avesse investito una quarantina d'anni fa in oro avrebbe più o meno eh, quintuplicato il capitale. Si tratta sicuramente di un dato molto importante, ma che cosa avrebbero fatto le azioni nello stesso periodo? Andando a vedere lo Standard Poor's, che è un indice azionario americano, che è importante perché in dollari, come in dollaro, quotato in dollari anche l'oro, eh, lo Standard Poor's avrebbe reso il 6,25% per un totale del 1728% di guadagno. Quindi investire in azioni durante questi 40 anni tra gli alti bassi del mercato sarebbe stato molto molto più conveniente che non comprare l'oro e allora la domanda giustamente che uno si pone è perché dovrei comprare l'oro la prima risposta sta nella mancata correlazione con le altre classi di attivo gli strumenti finanziari non si muovono tutti nello stesso momento nella stessa direzione in particolare l'oro è un bene rifugio è vero che oggi qualcuno dice che l'oro è meno importante rispetto al passato perché c'è il bitcoin, ma al di là di questo sicuramente il metallo ha una sua caratteristica difensiva. Prova ne è che eh, presenta una correlazione di meno 27% per quanto riguarda le eh, azioni e meno 32% per quanto riguarda le obbligazioni, sempre nel periodo che abbiamo esaminato. Un coefficiente di correlazione negativa è molto importante perché significa che l'oro ha protetto in qualche modo i risparmi, il capitale durante le fasi negative dei mercati. E quindi la domanda eh, ha una risposta affermativa, sì conviene investire in oro grazie agli studi del premio Nobel Harry Markowitz. Siccome me l'avete chiesto farò poi probabilmente anche un video su che Markowitz è sulla frontiera efficiente ma permettetemi di darvi qualche indicazione prima di capire poi ehm, quanto e come investire in oro. Markowitz ha preso il Nobel perché eh, sostanzialmente ha scoperto e formalizzato in modo anche abbastanza complesso i benefici della diversificazione di portafoglio. La grande novità è che Markowitz considera eh, un portafoglio di investimento come un'attività finanziaria e questa è una cosa nuova perché noi siamo abituati a pensare alle azioni, alle obbligazioni e così via eh, e a un portafoglio come la somma delle parti. Markowitz invece considera il portafoglio come un'attività a sé stante che si comporta in modo diverso da come si comportano i vari pezzi che lo compongono e la ragione sta nella mancata correlazione, ovvero eh, se noi incrementiamo per esempio le azioni in un portafoglio ovviamente incrementiamo il rischio ma il rischio crede, cresce scusatemi, in maniera eh, meno che proporzionale, meno veloce di quanto cresca il rendimento e questo succede anche con l'oro quindi se in un portafoglio oltre alle classiche azioni e obbligazioni io vado a inserire l'oro miglioro l'efficienza del portafoglio un parolone ma noi di segreti bancari facciamo le cose semplici e ti dico che migliorare l'efficienza di un portafoglio vuol dire semplicemente che a parità di rendimento riduco il rischio o a parità di rischio incremento il rendimento. Tutto questo non è magia, deriva dal fatto che l'oro è un qualcosa, come ho detto, 
è forse una delle poche attività finanziarie che presenta una correlazione negativa con le altre. E quindi la sua funzione non è quella di farci guadagnare tanti soldi, ma è quella di permettere che il portafoglio cresca e cresca bene in diversi scenari di mercato. Ecco perché l'alternativa non è avere azioni o avere oro, ma averle entrambe. Per esempio, il famoso portafoglio permanente di Harry Brownie prevede addirittura un 25% di oro, un 25% di azioni. E guardate che non è casuale che la quota investita in oro sia esattamente pari a quella di azioni, perché io creo un portafoglio che è in qualche modo eh, pronto a tutte le battaglie, perché se il mercato va male c'è l'oro che mi protegge, se il mercato va bene ci sono le azioni che guadagnano. Ovviamente se io potessi o chiunque prevedere cosa farà il mercato, investirebbe tutto in oro nei momenti positivi o tutto in azioni, nei, eh, scusate, tutto in oro nelle, nei momenti negativi e tutto in azione nei momenti positivi, ma purtroppo in questo mondo le previsioni, si sa, lasciano il tempo che trovano. E allora vediamo un po' eh, come si è comportato l'oro nel corso degli anni, secondo uno studio fatto da CFA, eh, che è un'associazione di consulenti e analisti finanziari. Dal 2000 sostanzialmente al 2011 l'oro ha avuto un periodo d'oro, <ride> non è una battuta, ma eh, il metallo ha veramente rappresentato una, eh, una grande protezione in due momenti critici durante i quali si è apprezzato del 5% in un giorno solo. Pensate l'11 settembre del 2001 quando eh, il mondo entrò in una fase nuova e scoprì purtroppo gli effetti devastanti del terrorismo, l'oro fece un balzo del più 5%. E la stessa cifra, più o meno la stessa percentuale, la guadagnò in occasione della Brexit. Quindi nei momenti in cui veramente c'è tensione sui mercati, avere oro in portafoglio è un qualche cosa che ci permette di sterilizzare questa volatilità. E poi passiamo al 2011-2015, un altro periodo favorevole per il metallo, perché come ricorderete erano gli anni della crisi del debito sovrano europeo. Tutto iniziò con Trichet, che mandò una lettera, ehm, Trichet era allora governatore della Banca Centrale Europea, mandò una lettera al governo italiano nell'agosto 2011, quando nacque con mio figlio, e metteva in guardia sul fatto che l'Italia aveva un debito elevato. Pensavamo di aver toccato il fondo, poi scoppiò il caso della Grecia, l'oro si impennò, per poi rientrare nel 2015, quando i timori della Grexit erano in qualche modo evaporati e eh, l'oro tornava a acquietarsi perché non c'era più questa paura, diciamo, dell'esplosione dell sostanzialmente del, de, dell'euro, del debito e così via. Eh, ho dimenticato di dirvi ovviamente che l'oro è stato anche un fortissimo eh, strumento finanziario molto redditizio nei periodi della grande crisi, quindi fra il 2007 e il 2009. Tra il 2015 e il 2020 l'oro è di nuovo salito, in modo particolare nel 2020 per naturalmente lo scoppio della nota pandemia da Covid-19. E questo è importante, importante perché l'oro eh, ha difeso bene un portafoglio, quindi un portafoglio che avesse una quota importante del metallo è sicuramente ha fatto bene. Anche perché c'è un'altra cosa da dire, che se è vero che l'oro è negativamente correlato con le azioni, è altrettanto vero che il metallo è molto correlato con l'aggregato M2. Come vi dicevo, il CFA Institute ha, fatto, ha elaborato un modello econometrico che non è nient'altro che un'equazione parecchio complessa che ha una um, stima con una probabilità del 75% cosa potrà fare l'oro in tre scenari diversi. Il modello considera due grandi variabili. La prima è il, il PIL degli Stati Uniti, la seconda è l'andamento del dollaro. Eh, voi sapete che l'oro è negativamente correlato col dollaro, cioè l'oro si apprezza quando il dollaro si deprezza e viceversa. E, e quindi questi tre scenari che cosa ci dicono? Eh, vediamoli brevemente prima di capire poi come fare concretamente a investire in oro. Il primo scenario ipotizza che non ci siano variazioni nei fondamentali, cioè sostanzialmente il PIL non si muova, il PIL americano, e neanche ci siano delle oscillazioni eh, in senso positivo o negativo sul mercato valutario per quanto riguarda il dollaro. In questo scenario qui l'oro potrebbe, secondo questo modello che vi ripeto, un modello predittivo e va preso con le pinze, arrivare a 1900 dollari l'oncia. 
che naturalmente è una bella quotazione, ma loro potrebbe fare molto meglio se capiteranno delle cose. Per esempio, se secondo le stime econometriche eh, l'aggregato M2 dovesse crescere dell'1% a trimestre, loro potrebbe facilmente arrivare nel giro di qualche mese, un anno circa stimano, a 2.400 dollari l'oncia. Se invece loro dovesse, se invece il dollaro dovesse svalutarsi, loro potrebbe arrivare addirittura a 3.000 dollari l'oncia. Bando alle previsioni, eh, per quello che vi ho detto, una quota di oro che va da un 5 a un 25, anche un 30% del portafoglio, secondo me ha completamente senso. Soprattutto eh, oggi, dove abbiamo dei tassi di interesse molto bassi e in cui possiamo pensare che in qualche modo l'oro sia un surrogato delle obbligazioni, ma anche l'investitore azionario avrà un beneficio dall'oro e ce l'avrà semplicemente cercando per quanto possibile di far crescere il peso delle azioni in portafoglio e del metallo insieme. Quindi anziché diventare matti, rompervi la testa pensando se è il momento giusto di comprare, se il mercato scenderà e così via, investite in contemporanea in oro e in azioni e in questo modo passate dal concetto di eh, attività finanziaria a quello di portafoglio as asset. Cioè voi ragionate, comprate un portafoglio, non comprate i singoli strumenti. Allora vediamo brevemente quali sono i modi per investire in oro. La primo, quello più tradizionale, l'oro fisico. Quindi andate da un compro oro, andate da una banca, da un orefice, comprate delle monete o dei lingotti. Questo ha un vantaggio innegabile che andate a casa con la moneta, la vedete, c'è un, anche un'esperienza tattile, è bello, l'oro è anche un, un bel vedere, e però presenta degli svantaggi. Al di là dell'ovvio fatto che se ve lo rubano, perdete il vostro denaro e quindi dovrete in qualche modo pensare a eh, custodire questo oro in una cassetta di sicurezza, in una cassaforte, dove volete voi, che non fate solo come perpetuo che andava a seppellire l'oro nel, nell'orto di Don Abbondio, resta il fatto che pagate uno spread denaro lettera alto. Vi dico il parolone e poi ve lo spiego in modo semplice. Voi entrate dal compro oro e comprate mm, 3 grammi di oro, poi uscite rientrate e dite ho cambiato idea, voglio vendere quest'oro. Beh, saranno passati 20 secondi, non di più, perfetto, voi vi aspettereste di rivenderlo al prezzo a cui l'avete comperato, e invece no, perché la differenza fra il prezzo a cui il compro oro ve l'ha venduto e quello a cui lo ricompra è il cosiddetto spread denaro lettera o bid e ask, ed è il guadagno della controparte, no? Tecnicamente in questo caso parliamo di un dealer. Ma al di là dei tecnicismi, questa differenza è molto ampia. L'altra alternativa è quella di usare gli strumenti finanziari, qui avete due possibilità, o gli strumenti finanziari sintetici o quelli diciamo analitici a replica fisica. Uno strumento finanziario sintetico può essere per esempio un, um, eh, un certificate, cioè una passività finanziaria emessa dalle banche il cui valore è agganciato all'oro. In questo caso l'oro non c'è nel vostro portafoglio, voi avete un certificate, quindi in buona sostanza un titolo di credito, eh, il cui valore però è agganciato a quello dell'oro. Il vantaggio è naturalmente di seguire la performance del metallo, lo svantaggio è che avete un titolo di credito, quindi se l'emittente in qualche modo fallisce voi perdete il vostro capitale. L'altra alternativa è quella di usare degli ETF barra ETC, cioè degli strumenti finanziari che io vi consiglio tra i quali vi consiglio di scegliere quelli a replica fisica, ovvero quelli che hanno effettivamente l'oro in cassaforte, perché anche qua ci sono degli strumenti finanziari che non hanno come sottostante il metallo. Avere il metallo vi dà l'innegabile vantaggio di acquistare oro, di pagare uno spread denaro lettera molto più contenuto, perché è evidente che se prendete un ETF o un ETC e andate a vedere qual è la differenza fra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita in un certo istante, è molto più ristretta questa forbice di quanto non lo sia quello dello compro oro sotto casa. Eh, lo svantaggio è che pagate una commissione, ancora che piccola, ma comunque c'è, eh, per il, il servizio di, tra virgolette, gestione della posizione, cosa che non pagate se vi comprate le monete. E qui voglio fare ancora due precisazioni prima di salutarvi. Precisazione numero uno. Eh, se avete paura che, in qualche modo, visto la correlazione negativa che c'è tra oro e dollaro, che l'oro cresca ma il dollaro si svaluti così tanto da compromettervi il guadagno, scegliete un ETF hedged o eggiato. Questo cosa significa in buona sostanza che eh, voi comprate l'oro come se fosse in euro. Di conseguenza anche se il mercato del valutario oscilla per voi non cambia nulla. Questo ovviamente è uno svantaggio perché vi private dei dollari. Quindi pensate sempre a una strategia complessiva di portafoglio. 
Io voglio avere l'oro, ma voglio anche avere i dollari. Ora, se io ho già tanti dollari, perché ho molte azioni americane, perché ho dei bond, dei treasury e così via, allora ha senso che l'oro sia edged. Se invece ho, tra virgolette, pochi dollari, ha senso che io utilizzi un ETF a cambio aperto per avere un'ulteriore diversificazione valutaria. Considerazione numero due, eh, se avete paura a comprare direttamente l'oro, acquistate un ETF che ha come sottostante azioni aurifere. Qui cambia la prospettiva. Io non ho più il metallo, eh, ho delle azioni che lavorano il metallo, perché azioni aurifere sono quelle azioni che lavorano, estraggono, commercializzano l'oro. Quindi ovviamente eh, ho un vantaggio, perché l'oro è un bene che non genera frutto. Come diceva Warren Buffett, un metro cubo di oro non produce nulla, la terra produce il grano. Quindi l'oro in quanto tale non mi dà frutto, se io compro un ETF che investe in azioni aurifere, invece ho dei frutti perché le aziende che lavorano l'oro fanno profitti e i profitti li distribuiscono. Questo è un vantaggio. Lo svantaggio è che perdete eh, il legame diretto con l'oro. Cioè se io compro un, um, un ETF che ha come sottostante l'oro, il metallo cresce e io guadagno di pari passo. Se io compro un ETF che ha delle azioni aurifere, non è detto che succeda. È un po' come comprare il petrolio o avere le azioni ENI. Con questo video vi ho dato tanti contenuti, tanti spunti anche su quanto investire in oro, come fare a investire e anche quali sono i migliori strumenti da utilizzare. Se avete domande o dubbi scrivetelo nei commenti e continuate a seguirmi iscrivendovi al mio canale YouTube o per gli amatori dei podcast audio iscrivetevi al podcast che trovate su iTunes, su Spotify o su Google Podcast e noi ci sentiamo venerdì con un nuovo contenuto pensato apposta per voi. Buon investimento a tutti e buon fine settimana!